హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో టెక్డీలో లాస్ట్ వీడియో స్టాప్ చేసాం అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ దాట్ సో మీరు కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియోని చూడకపోతే జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ సో టెక్డీ ప్లేస్ ఎక్కడ అక్కడ ఏమేమి చేయొచ్చు ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను ఆ వీడియోలో మెన్షన్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడైతే మేము టెక్డీలో చెక్అవుట్ చేసి వీఆర్ హెడ్డింగ్ టు ఎల్పి అండ్ ఎల్పి అనే డెస్టినేషన్ అక్కడికి వెళ్ళేదాకా ఆ ప్లేస్ మ్యాజిక్ ఏంటో అర్థం కాలేదు అండ్ మీరు కనుక కేరళ ట్రిప్ హిల్ స్టేషన్లో కాకుండా ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ లాంగ్ వీకెండ్ ట్రిప్ అయినా ఎల్పి ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ సో కేరళ వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ కేరళ శారీస్ తీసుకోకుండా అయితే రామ్ కదా సో దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ ప్లేస్ సో ఇక్కడ కేరళ శారీస్ని చేనేత అంటాం కదా హ్యాండ్లూమ్ సో దిస్ ఈస్ ద శారీ ఐ బాట్ విత్ బ్లాక్ అండ్ సిల్వర్ బార్డర్ సో అదనమాట సో టిపికల్ కాస్టింగ్ వచ్చేసి ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ గోస్ అప్ టు లైక్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా ఉంటుంది సో మనకు కావాల్సిన రేంజ్లో మనకు దొరుకుతాయి అండ్ ఎల్పి బ్యాక్ వాటర్స్లో హౌస్ బోట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ వీడియో లో మనం చూడబోతుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్ హౌస్ బోట్ సో మనకు కనుక ఎక్కడైనా పికప్ డ్రాప్ అని ఉంటుంది సో హౌస్ బోట్స్ కూడా అంతే ఒక ప్లేస్లో మనకి పికప్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో ప్లేస్లో మనకి డ్రాప్ ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి మనం మన జర్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో మా పికప్ వచ్చేసి ఎల్లపిలో ఒక హోటల్ ఉంటుంది దాని పక్కన పికప్ అనమాట సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హౌస్ బోట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బోట్స్కి పికప్ ఇక్కడే ఉంది సో మీరు ఎలా బుక్ చేసుకుంటున్నారో మీరు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీకు చెప్తారు పికప్ డ్రాప్ ఎక్కడ అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ ఫ్లోర్స్ బోట్ అనమాట పై ఫ్లోర్ మొత్తం డైనింగ్కి ఎలొకేటెడ్ ఏరియా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది డైనింగ్ ఏరియా సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ అ బేసిక్ రూమ్ సో మేము తీసుకున్న రూమ్ ఇది యూ విల్ బీ గివెన్ అ బెడ్ అండ్ ఒక మిర్రర్ వాష్రూమ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద విండో సో ఇంత చిన్న రూమ్లోనే ఒక పెద్ద విండో సో దాట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ మూమెంట్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ రూమ్ మీరు బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా సో ఇది వచ్చేసి ఆ పెద్ద విండో అండ్ పక్కన అటు మనకి నార్మల్గానే విలేజ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయాలంటే మీరు చూస్తే కనుక అక్కడ లాంగ్ బోట్ ఉంది చిన్నది అక్కడ అండ్ హౌస్ బోట్స్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఒకటి కంప్లీట్ పెద్ద ఫ్యామిలీకి బుక్ చేసుకునే బోట్ ఉంటుంది మేము తీసుకున్న బోట్ ఇస్ కామన్ బోట్ సో సెకండ్ ఫ్లోర్లో డైనింగ్ అండ్ కింద చాలా రూమ్స్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ ఏరియా అగైన్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన బోట్ ఉంది కదా ఇది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీకి కంప్లీట్గా సరిపోయే బోట్ సో అలా చాలా రకరకాల టైప్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కొంచెం బాగుండేవి మీకు కావాల్సినట్టుగా మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మీరు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే ఈ లొకేషన్ దగ్గర మనకి పికప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనల్ని బ్యాక్ వాటర్స్కి తీసుకెళ్తారు సో బ్యాక్ వాటర్స్లో మనల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వీ గో ఇన్ టు మిడిల్ ఆఫ్ సీ లాగా ఉంటుంది సముద్ర మధ్యలో ఉన్నట్టు చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ వాటర్లో కొంతసేపు అలా తీసుకెళ్ళి ఉంచుతారనమాట దాని తర్వాత స్లోలీ మనల్ని మళ్ళీ విలేజ్ అటు ఇటు విలేజ్ ఉన్న సైడ్కి తీసుకొచ్చేసి ఒక చోట స్టాప్ చేస్తారు అండ్ అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మనకి విలేజెస్ లోపల అక్కడ ఉండే లోకల్ పీపుల్ ఏంటంటే బోట్స్లోనే తిరుగుతారు వాళ్ళకి డైలీ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బోటే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది మేము తీసుకున్న హౌస్ బోట్ లైక్ మా స్టే ఉన్న హౌస్ బోట్ అది అది వచ్చేసి టూ ఫ్లోర్స్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మొత్తం రూమ్స్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో నేను చెప్పినట్టుగా మొత్తం డైనింగ్ ఏరియా సో మీరు కనుక ఆ విలేజెస్లో వాళ్ళు ఉండే ఏరియా అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఇంకో చిన్న బోట్ ఆ బోట్ పక్కనే మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో దానిలో మనల్ని తీసుకెళ్తారు సో దానికి ఏంటంటే పర్ పర్సన్ దే ఛార్జ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ సో ఆ కాస్ట్లో మనల్ని ఈ ప్లేస్ అంతా 
తీసుకో తిప్పి తీసుకొస్తారు అనమాట వాళ్ళ విలేజ్ వాళ్ళ మొత్తం లోపల దాకా తీసుకెళ్తారు సో దానికి యూ హ్యావ్ టు పే సపరేట్ అండ్ ఒకసారి బోట్ అక్కడ స్టాప్ అయ్యాక ఇప్పుడు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి బోట్లో ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్ళినా టెన్ మెంబర్స్ వెళ్ళినా వాళ్ళందరూ తిరిగి వచ్చేదాకా మన మెయిన్ హౌస్ బోట్ బిగ్గర్ వన్ అక్కడే స్టాప్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రామ్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేసి వాళ్ళ ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నారు ఎలా ఉంది అని అంతా చూసి రావచ్చు సో ఈ బోట్ వచ్చేసి అదే అనమాట సో ఇట్ సైడ్ మీరు చూస్తే కనుక దే హ్యావ్ అ వెరీ కామన్ లివింగ్ లైక్ మనం మనకి రోడ్స్ పక్కన మన ఇల్లు ఎలా ఉంటాయో వాటర్ పక్కన వాళ్ళ ఇల్లు అలాగే ఉంటాయి కానీ మీరు నోటీస్ చేస్తే కనుక కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ దాకా ఏరియా దాకా వాళ్ళు ఏం కట్టుకోరు అదంతా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది అండ్ ఆ పైన ఇల్లులు ఉంటాయి కింద జస్ట్ భీమ్ ఉంటుంది సో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఓవర్గా రెయిన్ అయినప్పుడు ఇదంతా మునిగిపోతుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్గా ఎంటీ సో ఇట్ సైడ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా మనకి బస్ స్టాప్ లాగా అది వాళ్ళకి బోట్ స్టాప్ మనం చాలా మూవీస్లో చూసుంటాం సో అలా అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్ మోస్ట్లీ సన్సెట్ అయ్యే టైంకి మనకి ఈ ట్రిప్ అనేది ఈ చిన్న బోట్ ట్రిప్ అనేది వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు సో సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ లుక్ సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ సన్సెట్ టైం సో యా మీరు కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగా పైన వాక్వే ఉంది కదా సో కొన్ని కొన్ని వాక్వేస్ ఏంటంటే మరీ డౌన్ ఉంటాయి అలా డౌన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ చిన్న బోర్డుకి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పైకి ఎక్కేసి నడుచుకుంటూ వచ్చేసి కింద మనల్ని వంగమంటారు వాళ్ళు పక్క నుంచి వచ్చేస్తారనమాట సో వాళ్ళకి బాగా అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంటికి ఒక కారు ఉన్నట్టు మీరు పక్కన చూస్తే కదా ఇంకా ఎవ్రీ హౌస్ హ్యాజ్ అ బోట్ అండ్ ఈ ఇల్లు కూడా వీళ్ళు చాలా బాగా కట్టుకున్నారు అండ్ కింద ఫ్లోర్కి యాజ్ కామన్లీ మనం చూసిన వాటి అన్నిట్లో కింద ఏరియా మొత్తం ఎంటీగా వదిలేస్తారు సో మన నార్మల్ మన లేక్స్ పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయో అలానే ఉంటాయి బట్ దే రిలై ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దియర్ వాటర్ నీడ్స్ సో డైలీ పర్పస్కి క్లీనింగ్కి వాటికి వీటికి అంతా ఈ వాటర్ మీదే వాళ్ళు డిపెండ్ అయి ఉంటారు అండ్ సీ ఫుడ్ ఆబ్వియస్లీ కేరళలో బాగా ఫేమస్ అండ్ ఇక్కడ ఎల్లపిలో మేజర్గా ఏంటంటే హౌస్ బోట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈ బోటింగ్లో సైట్ సీయింగ్ అంటాం కదా సైట్ సీయింగ్ ఏది బేసికలీ సో సైట్ సీయింగ్లో తీసుకెళ్తారు అండ్ ఈ చిన్న బోట్లో మన ట్రావెల్ వచ్చేసి ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం ఆ విలేజ్ చుట్టూతో తిరిగేసి మళ్ళీ మన బోట్స్ దగ్గరికి మనల్ని తీసుకొచ్చేస్తారు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక వాటర్లోనే క్రేన్ అనమాట సో వీళ్ళ నీడ్స్ లైక్ బిల్డింగ్ నీడ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రోడ్ బిల్డింగ్ ఆర్ అన్నిటికీ వీళ్ళకి వాటర్లోనే ఫ్లోట్ అయ్యే క్రేన్ ఒకటి ఉంది సో ఇది ఆ రోజు లక్కిలీ ఉంది కాబట్టి తెలిసింది లేకపోతే ఎలా చేస్తారనేది తెలియకపోయి ఉండేది సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా స్విమ్మింగ్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి అడుగు బయట పెట్టిన నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేదే ఈ వాటర్ కాబట్టి సో చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు స్విమ్మింగ్ అది చాలా బాగా అనిపించింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ సర్వైవల్ స్కిల్ మనం ఇలాంటి ఏరియాలో ఉంటే కనుక స్విమ్మింగ్ అనేది మస్ట్ సర్వైవల్కి సో బాగా అనిపించింది లైక్ ఎవ్రీ వన్ చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా స్విమ్మింగ్ వచ్చు
సో అలా వాటర్లో ఉండే క్రేన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇటుకలు సిమెంట్ అలాంటిది ఏమన్నా కన్స్ట్రక్షన్కి కావాలంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బోర్డ్స్ ఉంటాయి పక్కన మీరు చూస్తే సో అలాంటి వాటితోనే వాళ్ళు క్యారీ చేసుకొని హౌస్ బిల్డింగ్ అవన్నీ చేసుకుంటారు సో ఇందాక నేను చెప్పిన స్మాల్ వాక్వే టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఇదే అనమాట సో ఇక్కడ బోట్ నడిపే ఆయన పైకి ఎక్కేసి వచ్చేస్తారు అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆర్ హెడ్స్ ఆర్ సేఫ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ సో అది అండ్ దట్స్ ఇట్ సో మీరు చూస్తే కనుక ఈ ఫొటోస్లో ఈ టూ ఫొటోస్లో చూపించినట్టు ఒక సైడ్ నుంచి ఎక్కుతారు ఇంకో సైడ్కి బోట్ వచ్చేసరికి దిగేస్తారు ఇక్కడ చూసిన బోట్ ఏంటంటే అది సింగిల్ ఫ్లోర్ బోట్ సింగిల్ ఫ్యామిలీ ఒకటే కిచెన్ ఒకటే రూమ్ ఉంటుంది సో ప్రైవసీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట సో మనం ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు దాట్స్ ఆల్సో వన్ గుడ్ చాయిస్ సో ఇక్కడ బేసికలీ ఏంటంటే మనకి బోట్స్లో చాలా వెరైటీ ఉంది అండ్ దట్ టు మన బోట్ని ఒక చోటకి తీసుకెళ్ళి హాల్ట్ చేస్తారు అక్కడ వీ కెన్ బై ఫ్రెష్ క్రాబ్స్ అండ్ ఫిషెస్ అండ్ ప్రాన్స్ సో మన మెస్ ఉంటుంది కదా సెకండ్ ఫ్లోర్లో అక్కడ మనకి ఇస్తే వాళ్ళు అవి మనకి కుక్ చేసి ఇచ్చేస్తారు సో దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఆ సర్వీస్ నాకు తెలిసి ప్రతి బోట్లో ఉంది సో ఈ టైం ఈసారి కనుక మీరు కేరళ విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే అండ్ దట్ టు జస్ట్ ఒక లాంగ్ వీకెండ్ టూ టు త్రీ డేస్కి అయితే ఎల్పి క్యాన్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్ అండ్ మేము ఒకసారి వెళ్ళొచ్చినా వి థింక్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ అ సెకండ్ ఛాన్స్ లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి అనే సెకండ్ ఛాన్స్ కాదు సెకండ్ టైం విజిట్ సో మళ్ళీ వెళ్ వెళ్ళాలి అనుకునే ప్లేస్ వెళ్ళిపి బికాస్ లెస్ ట్రావెల్ కంఫర్టబుల్ స్మూతింగ్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్